നമസ്കാരം വയനാട് തൽസമയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാന ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു വയനാട് തൽസമയം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു സംസ്ഥാന ബജറ്റിലെ ആശങ്കകളും പ്രതീക്ഷകളും വയനാട്ടിൽ വയനാടിനും കുട്ടനാടിനും തീരദേശത്തിനും പ്രളയ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ വയനാടിൻ്റെ കാപ്പി ഇനി മലബാർ കാപ്പി എന്ന പേരിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും കിൻഫ്രയിൽ നൂറ്റി അൻപത്താറ് കോടി രൂപയുടെ ഫുഡ് പാർക്ക കുരുമുളക് കർഷകർക്ക് പത്ത് കോടിയുടെ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ വയനാട് ഉൾപ്പെടുന്ന ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ എന്നാൽ മടക്കിമലയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിർമ്മാണത്തിന് തുക വകയിരുത്തില്ല വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മറ്റൊരു ഭൂമി കണ്ടെത്തി നിർമ്മിക്കാനുള്ള തുക വകയിരുത്തി വയനാട് തൽസമയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു സംസ്ഥാന ബജറ്റിന്റെ ആശങ്കകളും പ്രതീക്ഷകളും വയനാട്ടിൽ ആദ്യം വയനാട് തൽസമയത്തിൽ ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീമാൻ ഹാരിസ് പടിഞ്ഞാറത്തറയാണ് ശ്രീ ഹാരിസ് എങ്ങനെയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് ഇന്നത്തെ ബജറ്റിനെ കാണുന്നത് വയനാടിനെ എങ്ങനെയാണ് ബജറ്റ് കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രളയാനന്തര വയനാട് ജില്ലയിലെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ യാതൊരു നിർദ്ദേശവും ബജറ്റിനില്ല ബജറ്റ് അമ്പ പരാജയമാണ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ബജറ്റ് നോക്കിക്കണ്ടത് വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ പിന്നെ വയനാട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മെഡിക്കൽ കോളേജ് യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ പ്രളയത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അത് വളരെ കേരള വയനാട് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇല്ലാതാകാൻ കാരണം സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന ന്യായം ഭരണപക്ഷം ഉയർത്തുന്നു അത് അങ്ങനെയാണ് അത് ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ കാണുന്നു താങ്കൾ അതിനെ ഒരിക്കലുമല്ല കാരണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു അവർ പറയുന്നത് അര കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നടത്തിയ സർവേയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതിനുശേഷം വളരെ കൃത്യമായി ജിയോളജിക്കൽ സർവേ നടത്തിയിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഭൂമി സൗജന്യമായി അനുവദിച്ചതും അത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് നടപടി നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ നടന്നതാണ് പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ ഭൂമി വെട്ടിക്കൊടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് തന്നെ സി പി എമ്മും അതുപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ പിന്നെ യൂണിയനായ എൻ ജി യൂണിയനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കൂടി തട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം അന്നേ നടത്തിയിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ആസൂത്രിതമായ നീക്കം തന്നെയാണ് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് യൂത്ത് ലീഗ് സംശയിക്കുന്നത് അതായത് ബജറ്റ് വയനാടിന്റെ വികസനത്തെ അട്ടിമറിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് കരുതുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ നൂറ് ശതമാനം വയനാട്ടില് പ്രളയം ബാധിച്ച കേരളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രളയം ബാധിച്ച ഒരു ജില്ല എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ പ്രളയത്തെ പ്രതിരോധിക്ക അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും വയനാ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങള് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബജറ്റ് വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഈ ബജറ്റിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഇതിനെ കൃത്യമായി സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ എമാർ മറുപടി പറയണം എന്നാണ് യൂത്ത് ലീഗിന് പറയാം അടുത്തതായി നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ജില്ലാ വികസന സമിതിയുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ കൺവീനറായിട്ടുള്ള ശ്രീമാൻ ഷൈജലാണ് ശ്രീ ഷൈജൽ പുതിയ ബജറ്റിനെ വയനാട് വികസന സമിതി എങ്ങനെ കാണുന്നു വയനാടിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ സജീവമായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു നിങ്ങളുടേത് ബജറ്റിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു വയനാട് വികസന സമിതി ബജറ്റിനെ കാണുന്നത് വയനാട്ടിനെ സമ്പൂർണമായി അവഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റാണ് കാരണം വയനാട് ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഉച്ച നോക്കിയ കാര്യം വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നമ്മളൊക്കെ ആശങ്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ വയനാട് മിഷൻ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ആ കാര്യം നേരത്തെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അതുതന്നെ സംഭവിച്ചു വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രളയം ബാധിച്ചു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി എന്നാൽ ആ ഭൂമിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രളയമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇനി പിന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സംഭവവും ആ ഭൂമിയിലോ അതിന് സമീപ ഭൂമിയിലോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ എന്നെ ഭൂമി നിൽക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ പിന്നെ ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ നാലു ഭാഗത്തും പുഴയായതുകൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്വാ
കാരണം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയം ആദ്യം നേരിട്ട വയനാട്ടാണ് അതിൽ എങ്ങനെ പുനർ നിർമ്മിക്കുമെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ബജറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാർഷിക മേഖലയിൽ പിന്നെ പിന്നെ ആ കുരുമുളക് കൃഷിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് കൃഷിക്ക് അതും പിന്നെ പത്ത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കുരുമുളക് കൃഷി എങ്ങനെയാണെന്നോ ഏത് രൂപത്തിലാണെന്നുള്ളത് കുറിച്ച് ഒന്നും യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ല ഇത്തരത്തിൽ വയനാടിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു സാധനവും ഈ ബജറ്റിനകത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ പിന്നെ നിലവിലെ ധനമന്ത്രിയും സർക്കാരും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വയനാട് ജില്ലയെ പാടെ അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ പിന്നെ പിന്നെ ഈ പ്രളയാനന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ബജറ്റിന് മുമ്പ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ സംഘടനകളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിലേക്കൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നീക്കവും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വയനാട് വികസന സമിതിക്ക് പറയാനുള്ളത് വയനാട് വികസന സമിതി പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ഷൈജിലായിരുന്നു നമ്മോട് പ്രതികരിച്ചത് അടുത്തതായി നമ്മോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സജിശങ്കറാണ് ബജറ്റ് വയനാടിനോട് അനുഭാവപൂർവം പെരുമാറി എന്നാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിനെ ബജറ്റ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രളയാനന്തരമുള്ള കേരള സംസ്ഥാനത്ത് തീർത്തും നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഈ ബജറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ടി മുഖാന്തരം വില വില കൊത്തന വില വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള നിരക്കുകൾ വിലവർദ്ധന നിരക്കുകൾ എല്ലാം ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും ജി എസ് ടി സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവനും ജനങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട പ്രഹരം നൽകുന്നതാണ് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പുതിയ ബജറ്റ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളടക്കം വലിയ വിലക്കയറ്റം ക്രമാതീതമായ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാവുകയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാവുക സാധാരണക്കാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്കും വലിയ തരത്തിലുള്ള ശതമാനം വിലയാണ് ഇതിലൂടെ വർദ്ധിക്കുക സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ രണ്ടു വർഷം സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ പ്രളയത്തിന് സംഭവിച്ചതേക്കാൾ വലിയ തരത്തിലുള്ള ദുരിതമാണ് കേരള ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഗിമ്മിക്സ് ആണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് തീർത്തും ജനങ്ങൾക്ക് നിരാശാജനകമാകാനുള്ള ഗിമ്മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിക്കുന്നത് പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ വലിയ തരത്തിലുള്ള ജനപ്രിയ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഇത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് സെസ് ഏർപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് അമിത ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തീർത്തും നിരാശാജനകമാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്നാണ് ബി ജെ പി യുടെ അഭിപ്രായം വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കുരുമുളകിന് ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി എന്ന രീതിയിൽ ഈ മലബാർ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ സാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ള ഒരു മേഖലയും പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കലാകാലമായിട്ട് മെഡിക്കൽ ആരോഗ്യ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിവരങ്ങളും വയനാടിനെ നൽകിയിട്ടില്ല അതുപോലെ നമ്മളുടെ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംഭാവനയും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ നൽകിയിട്ടില്ല കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഒരു ഒരു കുരുമുളക് എന്നാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നേട്ടവും അല്ലെ കാപ്പി മറ്റുള്ള കർഷകർക്കൊന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കത്ത ഒരു തരത്തിലും കരുന്നില്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും വയനാട് തീർത്തും നിരാശാജനകമായിട്ട് റിസൾട്ട് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആരോഗ്യ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിയിരിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് യാതൊരു വിധത്തിൽ ആശ്വാസവും ഈ ബഡ്ജറ്റ് നൽകിയില്ല അതുകൊണ്ട് തീർത്തും വയനാട് നിലയ്ക്ക് തീർത്തും നിരാശാജനകമാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ പട്ടികവർഗ മേഖലയ്ക്ക് ഒന്നും നീക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നിരാശാജനവും കൂടിയാണ് സജിശങ്കറാണ് നമ്മോട് പ്രതികരിച്ചത് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടുത്തതായി കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ കെ അബ്രഹാം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു പ്രളയാനന്തര വയനാടിന് ആശ്വാസം നൽകിയോ പുതിയ ബജറ്റ് ശ്രീ കെ കെ അബ്രഹാം ജനങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടുന്ന ബജറ്റാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബജറ്റ് വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാക്കും കുടുംബ ബജറ്റ് തകർത്തും കർഷക ആത്മഹത്യകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും നിർമ്മാണ മേഖല തകരും ഇതിന്റെ കമ്പി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കും അവസാന ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിന് ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയാൽ അതിനു പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വർണത്തിന് വില കൂട്ടി പാവപ്പെട്ടവന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചൂടാൻ ഒരു മിന്നി കെട്ടാൻ പോലും അതിന് സാഹചര്യമില്ലാത്ത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹോട്ടൽ ഭക്
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പണിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ മേശപ്പുറത്തുള്ളതെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇല്ല ഇത് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ എത്രയോ ഭൂമി സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് ആ ഭൂമി ഉള്ളപ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂമി എടുക്കാൻ എട്ട് കോടി രൂപ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വയനാട്ടിലെ ബദൽ പാതകൾ അവിടെ ഇതിലേറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രശ്നം വയനാട്ടിലെ കർഷകൻ നേരിടുന്ന അതിരൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അവൻ ആത്മഹത്യാ മുനമ്പിലാണ് നീണ്ടകാലം നീണ്ടു നിന്ന വരൾച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവൻ പച്ച പിടിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവനൊന്ന് നടുനിലത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ പ്രളയം വന്ന് അവനെ വയ്യാതാരമാക്കി അവന്റെ കാർഷിക മേഖല പൂർണ്ണമായും തകർന്നു ആ കടക്കണിയിൽ മുങ്ങിക്കാന്നിരിക്കുന്ന കർഷകൻ അവരുടെ കർഷകന്റെ കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഈ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കാത്തത് ഏറ്റവും നിഷേധാത്മകമായ പരിപാടിയാണ് കാപ്പിക്ക് ബ്രാൻഡ് നിശ്ചയിക്കുന്ന എന്ത് കാപ്പിക്കുരു ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടി അത് കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് പൈസ കിട്ടണ്ട എന്നിട്ട് ബ്രാൻഡ് നിശ്ചയിക്കാൻ ജനങ്ങളെ കണ്ണിപ്പൊടിയിടുന്ന ഒരു ബജറ്റാണിത് വയനാടിനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവിടെ നെഞ്ചത്ത് ചെലുത്തിയ ബജറ്റാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മോട് പ്രതികരിക്കാൻ കൽപ്പറ്റ എം എൽ എ ശ്രീ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ ചേരുന്നു ശ്രീ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രളയാനന്തര വയനാടിൻ്റെ ബജറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ വയനാട്ടുകാർ കണ്ട ഒരു ബജറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രളയാനന്തര ബജറ്റ് എന്ന നിലക്ക് വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് ഈ ബജറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലെ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് ഒരു എന്ന നിലക്ക് ഒന്ന് കാപ്പി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യും മലബാർ എന്ന പേരിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും നടത്തുമെന്ന് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ കിൻഫ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മെഗാ ഫുഡ് പാർക്കിന്റെ ഭാഗമായി കാപ്പി ബ്രാൻഡിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ പൂക്കൾ കൃഷിക്കുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രത്യേക ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു പ്രളയത്തിന് ശേഷം നിലവിലുള്ള ഭൂമിയിൽ കെട്ടിടം പണിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ജിയോളിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പുതിയ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് തുക ഈ ബജറ്റിൽ വലിയ വഴിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വയനാട്ടിലെ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും രാത്രി അധിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ് വർഷങ്ങളുള്ള തർക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ ചെലവിന്റെ പകുതി തുക വഹിക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പൊതുവെ വയനാടിനെ കുറെ കൂടി പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ശ്രീ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ മടക്കിമലയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സ്ഥാന ചലനം ഒരു സാങ്കേതിക ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന ആക്ഷേപത്തോട് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്ല അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണല്ലോ ജിയോളജിക്കൽ സർവീസിന്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി ആണല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പറയുന്നവർക്ക് പലതും പറയാം അത് നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതികരണവുമാണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും കൂടി ഏജൻസിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഗവൺമെന്റോ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചതനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതി മാറുന്നതല്ല വയനാട് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ കമ്മിറ്റി വയനാട്ടിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കെട്ടിടം പണിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടം പണിയ എന്ന് പറയുന്ന അവിവേകമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുകൊണ്ട് പുതിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ഇടപെടലിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതൊന്നും പറയാ ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേവല സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചരണത്തെ നമുക്ക് അവഗണിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനേ നമുക്ക് കഴിയും ഗവൺമെന്റുകൾ തുടർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്
ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം ഉയർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് യു ഡി എഫിന്റെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ആരുഭാവത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണല്ലോ അതിന് ആ വിശാല കാഴ്ചപ്പാടോട് കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അർത്ഥം മെഡിക്കൽ കോളേജ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് പുതിയ ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ പണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഒരു പുതിയ പൈസ കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇത് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുക സ്ഥലം പറ്റുമെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട എന്ത് കാര്യമാണ് ഗവൺമെന്റ് മുമ്പാകുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് സംഭാവന ചെയ്ത ആൾക്കാരുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണല്ലോ അത് തുടരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അതിന് തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക ശ്രീ കെ ജെ ദേവസ്യ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ ആശ ആശങ്കകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ബജറ്റ് വയനാടിനെ എങ്ങനെയാണ് വയനാടിനെ എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുക ശ്രീ കെ ജെ താങ്കൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ധാരണയോടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആളെന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ബജറ്റ് സ്വാഭാവികമായും വിലവർധനവിന് സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യമാണുള്ളത് പ്രളയാൻ പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആ നിലയിലൊരു സമീപനം ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് ദോഷമല്ലാതെ വരേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ വയനാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് അതിനൊരു സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രായോഗികമായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് വയനാട്ടിൽ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൂടിയേ തീരും അതിപ്പോൾ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൗമശാസ്ത്ര പഠനവുമായി ചേർന്നുള്ള നിഗമനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതിൻ്റെ ശരി തെറ്റിപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതായാലും വയനാട്ടുകാർക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലബാർ എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയ്മോടുകൂടി കോഫി പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ് അതിലേക്ക് എത്ര തുക നീക്കിവെച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല എന്ന് അത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാപ്പിയുടെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം കാപ്പി മലബാർ എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയ്മോടുകൂടി കോഫി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതല്ല ഈ രംഗത്തൊരു നല്ല കായൽവയ്പ്പാണത് അതിൽ നിന്നാണല്ലോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മുൻപും എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇതുപോലെ സഹകരണ സംഘ രൂപീകരിച്ച് ചിലത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഇതൊരു കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് നീക്കിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തുക എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കുരുമുളകിൻ്റെ പത്ത് കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം ലക്ഷ്യമാക്കി സർക്കാർ ബജറ്റിൽ അധിക ബാധ്യത ചുമത്തുമ്പോൾ അത് ഏറെ ബാധിക്കുക സാധാരണക്കാരെയാണ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ വീട് നിർമ്മാണം എന്ന സ്വപ്നത്തെ പോലും അല്പം പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം ആശങ്കകളും നിരാശയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നതുപോലെ മടക്കിമലയിലെ വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മറ്റൊരിടത്ത് ഉയരുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രളയാനന്തര വയനാടിനെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജുകൾക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണപക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത വിശദീകരണങ്ങളായിരിക്കും വരും നാളുകളിൽ നൽകേണ്ടി വരിക വയനാട് തൽസമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം